Bonjour, c'est le projet des superlatifs, le plus grand projet de développement actuel en Europe, la plus emblématique des privatisations grecques, 12 ans après le début de la crise qui a mis à genoux l'économie du pays, et l'Inicon, un chantier pharaonique de réaménagement de l'ensemble du site de l'ancien aéroport d'Athènes, 620 hectares, trois fois la taille de Monaco. Les premiers coups de pioche ont été donnés cet été au terme de travaux prévus sur une période totale de 25 ans et d'un investissement d'au moins 8 milliards d'euros. Cet espace côtier devrait notamment accueillir un gigantesque complexe orienté vers le tourisme de luxe ainsi qu'un vaste espace vert public de 200 hectares. Ce projet ambitieux suscite ainsi un certain nombre d'attentes auprès des habitants de la capitale grecque, même si ses détracteurs dénoncent eux des soupçons de corruption autour de la mise en vente du site à l'époque de la crise financière qui a frappé le pays. À Athènes, le reportage de Joël Brunner. Comme en témoigne un panneau orné d'une chouette, vestige d'une époque avant l'euro où les prix étaient encore indiqués en drachme, plus aucun avion n'a décollé ici depuis 2001. Vitres brisées, façades taguées, terminaux vides et abandonnés, sigit la carcasse d'Hélénicon, l'ancien aéroport d'Athènes, à quelques 10 km au sud de la capitale. Professeur d'Alto, Hélénie Liora habite ce quartier d'Hélénico qui a légué son nom au site. L'enseignante est impatiente de voir se matérialiser le vaste espace vert prévu au cœur de son réaménagement. C'est mon quartier, oui. Je m'attends à un énorme parc euh, très vert avec euh, accès à la mer, euh, qui va créer des emplois. Parce qu'Athènes a besoin de verdure, il n'y a pas assez de parcs. Et ça c'est vraiment une grosse attente pour moi, et je pense pas que pour moi, pour beaucoup d'habitants, euh, d'avoir des espaces verts pour pouvoir euh, se promener, pour pouvoir euh, faire du vélo. Euh, et aussi j'attends, j'espère qu'il y aura une partie... Euh, de la plage qui sera libre. J'espère que ce ne sera pas tout privatisé. Les travaux de démolition des bâtiments à l'abandon, qui devraient durer au moins six mois, ont démarré début juillet. Le jour où les grues se sont mises au travail devant les caméras, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, paré d'un gilet de chantier, n'a pas hésité à faire preuve d'un certain lyrisme face à l'ampleur et l'ambition de ce projet de développement. Aujourd'hui est un jour important et symbolique. En détruisant les bâtiments désaffectés du vieil aéroport d'Athènes, nous construisons les fondations du nouvel Hélinicone, qui est peut-être le plus grand projet immobilier du bassin méditerranéen. Dans cet espace qui a été abandonné pendant 19 ans, nous allons notamment créer le plus grand parc côtier de la Méditerranée. Il s'agit là d'un projet moderne, contemporain et respectueux de la nature, cette œuvre sera le symbole d'une nouvelle Grèce. Des hôtels, des résidences de luxe, des gratte ciel de bureaux, ainsi qu'un casino et une marina destinée à l'accueil des yachts se retrouvent ainsi au programme des infrastructures supposées incarner cette nouvelle ère. En ligne, le clip promotionnel du projet vante ainsi les charmes mélodieux d'un futur joyau urbain. Mais pour l'ingénieur Yorgos Anamateros, la musique n'est pourtant pas tout à fait la même. Put a bomb in the home of mischievous journalist. Yorgos Anamateros, je suis ingénieur civil, inclus dans la liste des experts des tribunaux d'Athènes et de Pirée. Et j'ai travaillé depuis 2006 dans plusieurs secteurs d'ingénierie civile. Je fais aussi beaucoup d'investigations. Voilà. Fin 2014, l'ingénieur, qui est aussi un amateur de jazz à rien d'excentrique, se retrouve ainsi chargé d'enquêter par un procureur financier sur les conditions de la vente du site de l'ex-aéroport de Lénicon. Une vente opérée au cœur de la crise financière, sous la houlette du Fonds de développement des actifs de la République hellénique et dans le cadre d'un large plan de privatisation encouragé par l'Union européenne et le FMI. Comme trois autres expertises, le rapport de Yorgos Anamateros conclut notamment que le site a été cédé très nettement en dessous de sa valeur, au détriment de l'État grec et au bénéfice de l'investisseur sélectionné, à savoir la société Lambda Development, propriété du milliardaire grec Spiros Latsis. 2,5 fois moins cher que son prix selon l'ingénieur, 3 à 4 fois moins selon d'autres experts. La vente finira malgré tout par être validée, mais ce francophone diplômé de l'université de Liège, conscient d'être une des personnes les plus au fait des détails du dossier, continue à batailler pour mettre en lumière un système dont il dénonce l'opacité. A commencer par les conditions de sélection qui ont suivi l'appel d'offres. Toute cette procédure a été secrète. 
Donc, c'est une compétition qui, vous savez, il y avait l'essence de scandale. Pour venir à mon domaine, pour parler de ce qui me concerne, je peux vous dire que l'évaluation a été faite d'une manière pour minimiser la valeur finale. Tout a été fait pour que l'investisseur soit content. À présent, l'ingénieur qui se considère comme un lanceur d'alerte cherche à faire éditer un livre tout entier consacré au-dessous de la vente de ce site. Et ce, alors que les grues terminent de faire disparaître la carcasse de l'ancien aéroport d'Athènes. En attendant la floraison ici même d'un immense parc immobilier et la future progression des prix du mètre carré dans tout le quartier des Lunicots.